Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana tengan todos ustedes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Un placer este, darles o oh, eh, darle las noticias sobre Venezuela a través de Noti Franklin que llega gracias a la Ceiba Tire Shop en el Doral y en Jalapata. También, por supuesto, Miami English Pot, 100% online. A mis queridísimos amigos, a mi amiga Rudy de Con Tu Salud. Rudy, Con Tu Salud. Pero Rudy, Con Tu Salud, le te puede ayudar a solucionar el problema de la, del seguro dental, que es carísimo. Te da un dolor de muela y tienes que pagar un dineral si no tienes un seguro dental, pero con Rudy en Con Tu Salud puedes tener un seguro dental y pagar mensualmente nada más que 45 dólares al mes. Con Tu Salud también tienes, puedes solucionar y tener tu Obamacare. Yo les conté a ustedes, bueno, mi trasplante de córnea. Trasplante de córnea yo pagué nada más que fueron 100 dólares. Y me practicaron mi trasplante de córnea y yo lo pagué antes de este último, los anteriores los pagué con eh, mi Obamacare. Eso cuesta un dineral si no tienes seguro, ¿no? Y los trasplantes de rodilla, en fin. Yo estoy todo trasplantado. <risa> bueno, pero he contado con el Obamacare. Recuerda, con tu salud. Y puedes llamar al 786-300-7775. Con tu salud. Vas a preguntar por Rudy. De todas maneras, en mi feed de Instagram van a ver los videos donde está toda la información para que llamen y hablen con Rudy. Y, por supuesto, a los venezolanos que se encuentran allá en Texas. Hay un abogado que se llama Andrew Heilala, el abogado de los venezolanos en, en todo Texas. San Antonio, Houston, en Austin y, por supuesto, en Dallas. Ahí está Andrew Heilala. El caso, bueno, él, él cobra si ganan el caso. Tú no tienes que pagar absolutamente nada. Andrew Geilala, el abogado, come arepa con piscandina. 512-472-0994. Listo. Vamos a orar, señor. Gracias. Hoy, eh, jueves, abrí los ojos y, por supuesto, tú estabas allí eh, conmigo. Qué maravilla, señor, saber que estás conmigo, con mi familia, fuera de los Estados Unidos, allá en Venezuela, que estás con el pueblo venezolano, con los más necesitados, y con esa mujer hermosa llamada Venezuela. Te pido tu apoyo y tu ayuda, tu misericordia para con eh, los líderes de la oposición que están en la prisión eh, infame de la dictadura que hoy acosa a Venezuela. Te pido por María Corina. Te pido por Edmundo González Urrutia, por los líderes de la unidad democrática. Y te pido, Señor, por esa mujer hermosa llamada Venezuela. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Saludo a Katy, saludo a Mariela. Eh, saludo también a Hernández a Jacinta. Buenos días, mi amor. Estás en Pampatar, Margarita, mi isla preferida. Uh, saludos a Esmina también por acá arriba se está se está este, integrando el negro Oviedo saludos negro Oviedo eh, amén amén dice Cita Pereira saludos mi amor Chino Anders saludos Katy Rincón besos para todos ustedes y comenzamos con las noticias sobre el país, bueno, Venezuela llama a consultas a su embajador en Brasil tras declaraciones injerencistas, entre comillas. No presentaron las actas que pidió Lula da Silva, se las prometió Maduro, no las presentaron, razón por la cual este, no entraron en los BRICS. Andan con esa llorona. El gobierno de Venezuela convocó este miércoles a consultas a su embajador en Brasil, Manuel Vadel, luego de rechazar las declaraciones injerencistas, entre comillas, y groseras, entre comillas, 
de voceros autorizados por el gobierno brasileño, en, en particular con el canciller Celso Amorín, jefe de asesoría especial para asuntos internacionales del Ejecutivo del gigante suramericano. Este martes, Amorín dijo que el principio de la transparencia no fue respetado en las elecciones presidenciales del 28 de julio, por lo que la proclamada victoria de Maduro no puede ser reconocida, no la reconoce el mundo, tampoco la reconoce, por supuesto, el pueblo venezolano, que en su inmensa mayoría votó contra el tirano Nicolás Maduro, que se aferran al poder, controlando todas las instituciones y con una feroz, feroz arremetida contra los líderes opositores amenazando y encarcelando a todo el mundo. Eh, por ahí sale Diosdado Cabello diciendo que este, presenten pruebas todo el que diga que este señor allá en, en, en Apure fue asesinado, presente las pruebas, que se lo llevó el Sebrín. No joda, no carajo encapuchado que llegan de madrugada, agarran, meten, se llevan, desaparecen, torturan, Asesina, luego aparece el cadáver y que supuestamente un accidente de tránsito. Y hay que presentarles pruebas. También quiere que te presentemos pruebas de que fue asesinado Fernando Albán. Lo torturaron y lo mataron. Y luego tiraron el cadáver de un décimo piso. Te presentamos pruebas de Dignora Hernández cuando la capturaron y se la llevaron y la desaparecieron. Igual que Rocío San Miguel o el capitán Acosta Arevalo, que lo mataron a puntepalos, vomitando sangre frente al juez. Las vas a pagar, Diosdado Cabello. Las vas a pagar tú y tu familia. Las van a pagar. Las vas a pagar. Canciller convocó a encargado de negocio de Brasil por declaraciones de Amorín. Bloomberg, Venezuela redobla su retórica contra Brasil por el veto a los BRICS. ¿Qué dice Jorge Rodríguez? Tal cual. Bueno, pedirá a la Asamblea Nacional Chavista declarar persona non grata a Celso Amorín, ojo del pueblo venezolano. Los ha declarado persona non grata a ti, Jorge Rodríguez, a tu hermana y a toda esa banda delincuencial llamada chavismo, madurismo. Oh, tal cual análisis se ha des desinformado al el oficialismo venezolano sobre los BRICS. Aunque Maduro llegó a afirmar que Venezuela era parte de la familia, entre comillas, de los BRICS, luego admitió su derrota diplomática, ni es miembro en plenitud ni socio hasta la fecha. No hay evidencia pública de que Lula haya mentido sobre el accidente doméstico que le impidió viajar a la cumbre de Kazán, ni que su gobierno tenga vínculos con el imperialismo o la CIA, como han informado o afirmado funcionarios del aparato del poder. ¿Se acuerdan de las declaraciones que después tuvo que recoger Miss Batax? al que las nalgas le hacen como pavo en Thanksgiving, cuando ve un guardaespalda bello, hermoso, los ojitos verdes de Fernando del Rincón. Tarek Williams, acertaste. Colombia no reconocerá resultados en Venezuela si no presentan actas antes de investidura. Se va a juramentar probablemente Nicolás Maduro el 10. Seguramente lo va a hacer. Será un gobierno de facto. Mire lo que me llegó. Antes de continuar con el Noti Franklin. Popcorn. O palomitas de maíz. O cotufas. Esto es la invitación que me hace Cinema Venezuela. Cinema Venezuela. Desde el 21 de noviembre a las 7 p.m. Gran opening. 9 p.m. El cine mientras seas tú. Claudia Pinto, emperador, invitado VIP. Yo estoy invitado, tengo una invitación VIP para estar presente en The Bill 
Crawford Cinema en la Universidad de Miami. Ahí también se proyectó el año pasado o a principio de año la película Simón. Ahí, presenta, ahí proyectaron Simón y también otra película donde participé llamado, llamada Relatos del Exilio. Bueno, iremos a ver esta película de Claudia Pinto, Emperador, Mientras seas tú. De Bill Crawford Cinema, esto es la Universidad de Miami, en Coral Gables, allá vamos a estar. Vamos a estar entonces el 21 de noviembre, disfrutando de la octava edición de Cinema Venezuela, que estaría contando ahorita con 10, lo que pasa es que la pandemia frenó esos dos años, ¿no? Pero bueno, eso es la octava eh, en edición de Cinema Venezuela. Saludos a Indira, Indira Leal, el genio creador de Cinema Venezuela y a la Negra Coco, que es la que se encarga de... Ay, mira, hay una... Ay, ay no puede ser. Hay una tacita. Ay, mira, una tacita, una tacita bella con caramelitos. Caramelos. ¡Cocosete! <risa> bueno, muy bien. Gracias a Cinema Venezuela. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Exit, seguimos. Seguimos. Sí, paramos. No, vamos, seguimos. Se me salió un... Se me acaba de salir, disculpen, un Tarek Williams Saab. ¡Ay, papá! Antonio Gutiérrez en la COP16 no se invalida la opinión de Naciones Unidas sobre lo que pasó en Venezuela. En primer lugar está, está la opinión que formamos sobre la forma como ocurrieron las elecciones, la ausencia de una transparencia adecuada y el hecho de que hay distintos gobiernos que aún no han reconocido al gobierno de Venezuela, dijo el secretario general de las Naciones Unidas. Antonio Gutiérrez González Urrutia recibe apoyo del par, de parlamentarios italianos durante su visita, su gira su gira por allá en, en Europa creo que va a estar invitado en la toma de posesión el próximo año del nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente electo por los venezolanos Edmundo González Urrutia con aspiraciones del 10 de enero tomar posesión del poder en Venezuela. Bueno, así, debe, así deberían ser las cosas, ¿no? Recuérdense que estamos luchando contra una tiranía criminal, asesina, unos delincuentes que han destrozado el país y quieren seguir en el poder para seguir destrozándolo. Diosdado Cabello, ese es su cárcel. Él prefiere estar en esa cárcel que se llama Venezuela para él que salir del país porque lo que salga le ponen los ganchos. 20 Venezuela denuncia detención de, del dirigente Miguel Granados. Se desconoce su paradero. Bueno, Dios lo cuide, porque desaparecen a los dirigentes del 20 Venezuela y de otros partidos de oposición y luego aparecen este, supuestamente un accidente de tránsito por ahí en una carretera. Dios guarde y bendiga y cuide a Miguel Granados. Condenada a 28 años de cárcel, esposa de Walter Páez, una de las asesinas uno del, de los asesinados en protestas postelectorales en la eh, no solamente eh, matan a su papá sino que también este, la meten presa a él perdón, no solamente matan a su esposa a su esposo en las protestas sino que ahora también la meten presa a ella hija de Nelín la hija, yo monté ese video la hija de Nelín Escalante, el periodista califica de desaparición forzada la situación de su padre de eso no habla Diosdado Cabello de eso no habla nadie de ellos Bolívar, madre de joven detenido tras elecciones, mi hijo está descompensado y muy flaco madres y hermanas de los jóvenes relataron la difícil situación que atraviesan tras ser arrestados en el contexto postelectoral Mencionaron las irregularidades en el proceso judicial y precariedad en las condiciones de reclusión. ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Salud 
de los presos políticos, Juan y Daniel Zambrano está deteriorada. Zulia, esto lo dice el pitazo, amigos denuncian la desaparición forzada del de exdiputado Mazuco desde hace un mes. Nadie sabe dónde carajo está Mazuco. Solamente lo saben los policías de la Digicin que se lo llevaron. Ah, pero Dios va a cabello y dice, ¿dónde están las pruebas que se lo llevaron? Hijo de la grandísima P. Coño, ¿cómo vamos a disfrutar tu caída, Diosdado? ¿Cómo la vamos a disfrutar? Como sea, como sea, sea tu caída. Como ocurra, sea tu caída. El pueblo venezolano la va a disfrutar, te lo aseguro. Piden que se retiren cargos de terrorismo a detenidos por las protestas de Yare, en Yare 3. Respuesta a Iván Gil, el embajador, el, ¿cómo se llama? El ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, donde él dice, en Venezuela no hay preso político, no hay ni un solo preso político, según Iván Gil. Bueno, testimonios de familiares demuestran que sí hay presos políticos en Venezuela. El canciller de Nicolás Maduro, Iván Gil, aseguró el, al medio colombiano Blue Radio, Blue Radio que en Venezuela no hay presos políticos. Ni uno, dijo el descarado ese. Confederación de Sordos de Venezuela, con Sorben, pedimos la liberación de más de 10 personas con discapacidad detenidas en las protestas. Militares detenidos en el fuerte Maracay, Guayca, perdón, el fuerte Guaycaipuro, fueron trasladados al recibir amenazas de presos comunes. Académicos y políticos venezolanos exigen justicia en caso de muerte de Edwin Santos. Ah, no, no, pero eh, Diosdado Cabello pide pruebas de que se lo llevó el Digicín descarado, hijo de la grandísima P. Cabello, se dice PC, citará a quienes dijeron que Edwin Santos fue secuestrado por el gobierno. Cita a quien te dé la gana, hijo de, de la grandísima P. Hijo de puta, vale. El Colegio Nacional de Periodistas denunció un estado de indefensión total tras masivas detenciones en Venezuela. Se han convertido los periodistas en los enemigos de la tiranía. Bueno, las dictaduras es así. Guanipa critica de la tibieza de empresarios privados por asumir postura de neutralidad. Juan Pablo Guanipa, directivo de Fede Cámara, se callan porque esperan las migajas de Maduro. Claro, claro, ellos negocian con el poder porque tienen que negociar con el poder para ellos poder hacer sus negocios. Pero no evitan, no emiten una opinión respecto, por ejemplo a que se robaron las elecciones el 28 de junio y por el carajo lo van a decir. ¿Por qué? Bueno, vale, porque les van a cerrar la, la manguangua, les van a, les va, el gobierno les va a cerrar las posibilidades de ganarse un dinero en cualquier negocio que hagan. Tengan la plena seguridad que cualquier negocio que haga Fede Cámara o que haga estos empresarios que guardan silencio, esos negocios no son para beneficiar al pueblo venezolano. Mentira, mentira. Es para ellos meterse una bola de millones de dólares. Pero de esa bola de millones de dólares, el pueblo venezolano no va a ver, no va a ver nada. Nada. Generar empleo, dice Celis, el jefe de cámara. Generar empleos. ¿Cuál es el sueldo de un empleado en Venezuela? Chico? Tiene razón, Guanipa. El dirigente opositor expresa que esas posturas por parte de directivos de Fede Cámara y empresarios no representan las denuncias de fraude en las elecciones ni la represión reportada tras los comicios. ¿Con quién vamos a negociar? Con los amigos, dice Adán Celis. Sale con esa patanería. Preferiría que te calles la boca. Celis, arrastrado, cállate. Líneas aéreas esperan que Venezuela levante la suspensión eh, a Panamá, Perú y Dominicana. Monitoreamos 
Sigue la carrera de la devaluación. El dólar Banco Central supera los 42.22 bolívares. Esa vaina se disparó. Olvídense, olvídense del tango porque Gardel murió hace mucho tiempo. Olvídense de esa vaina. Tra tragedia terrible lo que pasó en, en España, ¿vale? en Valencia. Vean esta vaina. Vean esta, vean esta imagen. ¿vale? Yo lo monté ayer. Un amasijo de, cach, de carros, de coches, como le dicen ellos allá. Un amasijo de carros, de coches, este, en una calle. Fueron arrastrados por, por lo que llaman la dana. Eh, las cifras de muertos en Valencia suben a 92 y ya son 95 los fallecidos en toda España. La Generalitat dice que no queda nadie por rescatar en tejados y azoteas en la provincia de Valencia, Tra, tráfico cifra de mil en mil los vehículos pendientes de retirar en las carreteras valencianas. Los cuerpos de las víctimas de la Dana son trasladados a la ciudad de la justicia de Valencia. Increíble, vale, qué horror. Vista general de coches dañados y escombros en la ciudad de Palporta, en Valencia. España, Dana, se avisó tarde, la pregunta, la magnitud de la tragedia siembra dudas, protección civil alertó cuando ya había, habían pueblos inundados. Migrantes venezolanos colaboran con recolección de donaciones para afectados por inundación en España. Bravo por los venezolanos allá en España. González Urrutia y María Corina Machado expresan sus condolencias a España por los muertos a causa de la dana. Increíble, ¿vale? qué horrible, qué horrible. Bueno, muy, murió ayer, falleció en México eh, la actriz venezolana Marisela Berti. Falleció a los 74 años. Cuando yo estuve grabando en México, en Televisa, antes con el Señor de los Cielos, por cierto, ella participó en la temporada número 9, creo, de El Señor de los Cielos. Fue su última... No, ella participó, sí, 4 o 5 de la temporada 6 del Señor de los Cielos, siendo esta su última participación en una telenovela de Marisela Verte, una serie allá en México. Cuando yo estuve grabando en México, eh, tanto en, en, con Argos Production como con Televisa, Fui a visitarla, a ella estaba aún con vida eh, su esposo, Mauricio Wallester, su, el director de cine eh, que trabajó muchos años en México, en Venezuela, pero mexicano de nacimiento, Mauricio Wallester. Yo fui a visitar con Genis Pérez, fuimos a visitar a, a Marisela Berti y a Mauricio. Ya estaba enfermo Mauricio. Este, fui dos veces a su casa, eh, conversé con Mauricio, hablamos de política, eh, hablamos de, te, de teatro, de cine, de televisión, en fin, con Marisela. Por cierto, me acuerdo que me enseñaron una silla que me llamó mucho la atención, una silla muy bonita, era una silla que, eh, con pintura, dibujos, una silla con artística, ¿no? Esa silla la pintó Orlando Urdaneta, se la pintó y se la regaló a Mauricio y a Marisela. Yo me senté en esa silla varias veces. Eh, bueno, luego volví porque ella preparó una, un barbecue, una parrilla en su casa. Fui con, con Jenny Pérez también en esa oportunidad. Ahí había un grupo de artistas, estaba incluso el hijo de Marisela y Mauricio en esa quinta donde vivían. Fue la última vez que la vi a ella. Eh, después de la muerte de Mauricio, lo, yo la llamé. Eh, estaba devastada. ¿no? Luego, um, el año pasado, a ella le dio un ACV. Le costó, le, le, fue fuerte para ella superar, superar la muerte de su esposo, Mauricio Wallerstein. Y, este, y bueno, nada... Um, le dio un ACV, un infarto cerebrovascular, y 
estuvo en muy malas condiciones. Eh, creo que la tenían en un lugar, en un hospital, en una casa, algo así. Leí algo que publicó eh, Eliberti, Eliberti, sobrino de, de Marisela, eh, y también eh, Gedis Pérez, ¿no? Ah, bueno, estaban tratando de sacarla de ese lugar para llevarla a casa de su familia o la familia de Avellanet, de Chucho Avellanet, donde también hay un hijo allá de, de Maricela, el hijo que ella tuvo con Chucho Avellanet, llevarla a Puerto Rico. ¿no? Pero bueno, lo cierto es que falleció eh, Maricela ayer, yo lo tomé del feed del de periodista Roger Isedín y lo coloqué en mi Instagram. ¿no? Sentido de pesa, me puedes para los hijos de Marisela Berti para eh, Genis Pérez que la quiso tanto y está devastada voy a tratar de llamar a, a Genis para hablar con ella y a um, Eliberti ¿no? Eliberti y su familia que paz descanse Marisela Berti ok, ganaron los, los Dodgers peor partido de béisbol en el sexto inning cinco errores ¿no? físicos Aaron Joss y Mentales donde votaron el juego prácticamente lo regalaron en ese quinto inning los Doyer remontaron por una carrera y al final ponchi, 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 ponchi chao pecado se acabó la película se acabó la película votaron el juego en el sexto inning increíble esa vaina bueno, merecido pues el triunfo de los Doyer de Los Ángeles merecidísimo el premio al más valioso para una persona que yo admiro muchísimo, como lo es Freddy Freeman. Amo a Freddy Freeman, definitivamente. Bueno, merecido su premio, aunque yo soy fanático de los Yankees de Nueva York. Felicidades a los Dodgers de Los Ángeles y a sus fanáticos. La ceiba de hoy se explica por sí misma, lo voy a leer, vale la pena. Un dictador mal portado como borracho en una fiesta humillado por Petro y Lula, quienes no se tragaron la servilleta de Elvis Amoroso. Un régimen que hace todo por, por pasar la página y la hoja terca. Se regresa a donde estaba en la número 28J. <ríe> Una competencia entre Jorge y Diosdado para ver quién es más radical y embustero que el otro, pero en la carrera se ven igualados en estupidez y decadencia. Unos lavaperros y mercaderes tratando de agarrar, aunque sea fallo, Fede Cámara, Belutini de la Bolsa de Valores. Una dictadura que, desprovista de todo reconocimiento externo, se afinca en el terror y la persecución de los más indefensos. Sigamos en la lucha diaria, sigamos en la lucha diaria contra la tiranía. No podemos ni debemos torcer el brazo. Jamás, eso jamás. Venezuela vale el sacrificio. Saludos pues a Nuri Guasa, a Pérez. Eh, eh, 0990 Epa Franklin, buen día Saludo desde Barquisimeto Y Fallares, saludo mi amor Bueno, no sé si eres un caballero O una dama Si eres una dama, saludos mi amor Si eres un caballero, epa bichito Francis, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días a todos ustedes mi gente Los quiero mucho, besos, abrazos Hoy tengo cita médica, me voy ya Chao, chao